നമസ്കാരം രണ്ടാം വർഷ രസതന്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു എക്സോപ്ഷൻ എക്സോപ്ഷൻ ഒരു സർഫസ് ഫിനോമിനൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എക്സോപ്ഷൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബൾക്ക് ബൾക്കിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല മോളിക്യൂൾസ് എവിടെയായിരുന്നു അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തത് യെസ് സർഫസിലാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കാണാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എൻ്റെ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചും സ്പോഞ്ച് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കിക്കാണിക്കാൻ പോവാണ് എന്താ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്പോഞ്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിനെ സർഫസിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു നേരത്തെ കണ്ട എക്സോപ്ഷൻ ഒന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ട കാഴ്ച ആണല്ലോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എബ്സോപ്ഷൻ ഒറ്റ അക്ഷരത്തിലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഡിക്ക് പകരം ബി ഇപ്പൊ എന്താണ് എബ്സോപ്ഷൻ ഇൻ എബ്സോപ്ഷൻ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് യൂണിഫോമിലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബൾക്ക് ബൾക്ക് മുഴുവൻ സർഫസിൽ മാത്രമല്ല So, absorption is a bulk phenomenon. It is a bulk phenomenon. Okay. Now, we will see the other thing. We will see the glass in the glass. It is an aqua solution. In the water, it is an aqua solution. It is a chalk piece. 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 ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ചോക്ക് പീസ് ഇതിന്റെ സർഫസ് നിങ്ങൾ നിറം മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്കിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ചോക്കിന്റെ സർഫസില് എഡ്സോബ് ചെയ്തു എഡ്സോപ്ഷൻ നടന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച ആ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ക് സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ബൾക്കിലുടനീളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് എബ്സോപ്ഷൻ നോക്കൂ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരേ സമയം എബ്സോപ്ഷന് നടന്നു എബ്സോപ്ഷനും നടന്നു ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചോക്കിന്റെ സർഫസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പം സോൾവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബൾക്ക് മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോപ്ഷൻ വെൻ എബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് എബ്സോപ്ഷൻ ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് സോപ്ഷൻ അപ്പൊ സോപ്ഷൻ പറയുന്നത് എബ്സോപ്ഷനും എബ്സോപ്ഷനും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് എക്സോപ്ഷൻ നമ്മൾ എക്സോപ്ഷൻ പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സോപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് വോട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ എക്സോപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സർഫസിൽ മാത്രം മോളിക്യൂൾസ് എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടത് ബൾക്കിലോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അറിയണ്ടേ അതിന് ഈ ഒരു പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു വെസലിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് ആണ് ഇത് അല്ലേ സർഫസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസിനെയും മേലെയുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് ഫേസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് തരം മോളിക്യൂൾസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നീക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നോക്കൂ സർഫസിലിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ആണിത് ഈ മോളിക്യൂളോ ബൾക്കിലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മോളിക്യൂള് അപ്പൊ ബൾക്കിലിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബൾക്ക് മോളിക്യൂൾസിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അനേകം ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും ബൾക്ക് മോളിക്യൂളിനെ അതിനടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ദാ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് സോ ബൾക്ക് മോളിക്യൂൾ 
experience a balanced force of attraction. Cancel it. All the shell no more. You go all attraction. All the one that cancel it. Go no. Here today, bulk sorry uh, surface level case is that one. Surface level one molecule is samanchir that one. That is the two dishagal in the two sides in that molecules attractive attractive in that. That is why bulk molecules are rotated by liquid. Now that is balance. See, I am male liquid molecules. Under this, we are not under liquid molecules. Is not. So surface level molecules, bulk molecules, are you able to know? If there is attractive force, balance. See, I am under. Is not. So every surface molecules experience an unbalanced or residual force of attraction. താഴോട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു റെസിഡ്യൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റെസിഡ്യൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് അഡ്സാപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ സർഫസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഇതേപോലെ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള കാരണം മേലെയുള്ള അപ്പർ ഫേസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് സർഫസിലോട്ട് വന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അഡ്സാപ്ഷൻ നടത്തും അപ്പൊ അഡ്സാപ്ഷന്റെ യഥാർത്ഥ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ദറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ അൺബാലൻസ്ഡ് ഓർ റെസിഡ്യൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സർഫസ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പൊ അഡ്സാപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും പഠിച്ചല്ലോ റെസിഡ്യൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് അഡ്സാപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് നൗ Let's move on to heat of adsorption. Surface in the adsorption is the same. What is the surface in the adsorption? What is the surface in the adsorption? There is a residual force. There is an unbalanced force. Now, what is the adsorption? The unbalanced force is decreased. Right? Now, what is the surface experience? What is the surface energy? What is the surface energy? നേരത്തെ എനർജി കൂടുതലായിരുന്നു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസിന്റെ എനർജി കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അഡ്സാപ്ഷൻ നടന്നപ്പോഴോ സർഫസിൽ മോളിക്യൂൾസ് വന്നു അതിന്റെ റെസിഡ്യൽ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു സർഫസ് എനർജി കുറഞ്ഞു ആ കുറഞ്ഞ സർഫസ് എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് എനർജി എപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഹീറ്റ് സോ വി ക്യാൻ സേ അഡ്സോപ്ഷൻ ഈസ് എൻ എക്സോ തേമിക് പ്രോസസ് ഓക്കെ What do you mean by exothermic process? During the process, heat energy is liberated. So what about the sign of delta H? Delta H is negative for an adsorption. For adsorption is someone should tell them exothermic. That is why delta H in the sign is negative. What about entropy? Entropy is the same way to get adsorption. Okay. ഇവിടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിലോട്ട് അഡ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അഡ്സോർപ്ഷന് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെ പാറി പറഞ്ഞ് നടക്കുവാണ് അഡ്സോർബ് ചെയ്തപ്പോഴോ സർഫസിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി അല്ലേ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഡെൽറ്റൈസിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ എൻട്രോപ്പി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു നല്ല ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്സോപ്ഷൻ നടന്നപ്പോഴോ അതിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു അത് ലോക്ക ലോക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് അബൌട്ട് എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി കുറഞ്ഞു എൻട്രോപ്പി കുറഞ്ഞാൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സൈൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് സോ ഫോർ എൻ അഡ്സോപ്ഷൻ ദ സൈൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റൈസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റൈസ് ബോത്ത് ആർ നെഗറ്റീവ് രണ്ടിന്റെ സൈനും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാം വർഷ രസതന്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ടു ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് ദർ ഇസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ ക്രൈറ്റീരിയ ദ സൈൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റാജി ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ഫോർ എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡെൽറ്റാജി ഡെൽറ്റാജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് T delta S. ഇവിടെ നോക്കൂ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റാജിയുടെ സൈൻ എന്തായിരിക്കണം 
ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റാജി നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ അഡ്സാപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം അതൊരു എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് കുറയും ഡിസോർഡർലിനെസ് കുറയും എൻട്രോപ്പി കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഈ ടേം ആകെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേം ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഈ ഒരു ടേം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു ടേം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഡെൽറ്റാജിയുടെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും ദറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇതിൽ ഏതാണോ ഗ്രേറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ സൈൻ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റാജിക്ക് ഇപ്പം ഡെൽറ്റാജി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടേം വലുതായിരിക്കണം ഈ ടേം വലുതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടി ഡെൽറ്റായസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടി ഡെൽറ്റായസ് ഡെൽറ്റ എച്ചിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം ടി ഡെൽറ്റായസ് ചെറുതായിരിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ടി ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ലോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്സാപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടേം ചെറുതാകുള്ളൂ അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ ടേം വലുതാകുന്നുള്ളൂ വലിയതിൻ്റെ സൈനാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഡെൽറ്റ ജിയുടെ സൈൻ എന്തായിട്ട് വരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഒരു അഡ്സാപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അഡ്സാപ്ഷൻ നടക്കുമ്പം ചില കാര്യങ്ങളിലും കൂടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എൻഥാൽപ്പിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അതേപോലെ തന്നെ എൻട്രോപ്പിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എസും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ നടന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിഡ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഹീറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനെ പറ്റി പഠിച്ചു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എസ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്